ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇത് കാരണം മോർണിങ്ങിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വർക്കിന് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വീഡിയോസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആകെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ മാഷാള്ള എനിക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന ടൈമിനേക്കാളും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മുന്നേയാണ് ഞാൻ അന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ആ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡേയുടെ എൻഡ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എത്തിയെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ട അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡേയിൽ ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പം എന്നത്തെയും പോലെ അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിന് എൻ്റെ അലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എത്ര നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും എണീക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മോർണിംഗ് പ്രേയേഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കിടക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഫോണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും നമ്മുടെ കിഡോസിൻ്റെ കലിസ്തൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് വന്നിരിക്കണോ ഓൺലൈൻ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ മെസ്സേജസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ മുകളിൽ ബാൽക്കണിയിൽ വന്നിരുന്ന് റോഡിലേക്കൊക്കെ നോക്കി പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈം ആറേ മുക്കാലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ കിച്ചണിൽ പോവുകയാണ് നോർമലി നമ്മളൊരു ഏഴേകാൽ ഏഴര ആ ടൈമിലൊക്കെ പോയാൽ മതി ഇന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭട്ടൂറയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതൊരു യൂഷ്വൽ ഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഭട്ടൂറ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഭട്ടൂറയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡവ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാനാണ് പിന്നെ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ചൂടേ പാടുള്ളൂ കാരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ചൂട് ഓവറായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡവ് പൊങ്ങി കിട്ടാൻ പ്രയാസമാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിലോ വെജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ എടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചു കൊടുക്കുക തൈര് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു അത് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലും വേജാറിലും ഒക്കെ അതാണ് മറന്നു അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കുഴക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് പിന്നെ ബാക്കി പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം അതാ കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അടച്ച് ഇതൊരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പൊങ്ങി പരത്തി ചൂടാനുള്ള സ്റ്റേജ് ആവും ഇനി അതൊരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറാകുമ്പോഴേക്കും പൊങ്ങി വന്നോളും അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാവരും യൂഷ്വലി നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി തന്നെയാണ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉലുവ
അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിക്കണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എരിവ് വയ്ക്കുക കാര്യവും കൂടെ പോകാൻ പറ്റൂല അപ്പം മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ ചിക്കൻ അയക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പം കൂടുതലും ലിവർ അതുപോലെ തന്നെ കക്ക് അതിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണത് അപ്പോൾ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കില്ല ആദ്യമില്ല എൻ്റെ ലിവർ കക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആ കഴുത്തിൻ്റെ റീജിയനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം മാറ്റി വെക്കും എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും അതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി അത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക കുറേ നേരം ഈ ചിക്കൻ കറിമ കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക നമുക്ക് ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു അത് തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിക്ക് ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മോർണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ടീ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കൽ എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് ടീ തന്നെയാണ് മോർണിങ്ങിൽ ഇഷ്ടം പിന്നെ നമ്മുടെ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇനി ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലില്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ കറി റെഡി ഇനി ചോറ് വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരി ആദ്യം കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ റൈസ് കുക്കറിലൊന്നല്ല കുക്കറിലോ അങ്ങനെയൊന്നല്ല ചോറ് വെക്കാറുള്ളത് നോർമൽ മൺകാലത്തിലാണ് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അരി തിളച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ അരി കഴുകിയത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇന്ന് ഉച്ചക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അയലമീനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അയലമീൻ്റെ തലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ല കറി അപ്പം അന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉമ്മ അയലമീനൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പുളി എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരട്ടി കൊടുത്തു നമ്മളെ ഫിഷ് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ കുറച്ച് പീസസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിനാഗ്രിയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മളെ അയലമീനെ ഈ മസാലയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇതാ മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു മീനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു ഇനി ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഫിഷ് കറി മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതും പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം മറന്നു ഉലുവ ആദ്യം എണ്ണയിലിട്ട് പൊട്ടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പം അത് മറന്നു അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ കീറിയിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതും അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച്
ഈ കൊഴിച്ചെടുത്താണ്ട് ഈ മസാലയിലിട്ടിട്ട് ആ പുളിവെള്ളം ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ പൊതുവെ ആരും ഫിഷ് കറിയത്തെ ഫിഷ് കഴിക്കൂല ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നാടൻ കറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അയലൻ്റെ തല വാല് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പീസസ് ഇട്ടുങ്ങാണ്ടാണ് ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ആരും ഫിഷ് കറിയത്തെ ഫിഷ് കഴിക്കൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ അയലൻ്റെ തലയും വാലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പീസസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല അത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെക്കുക ആ ഹാഫ് ആൻ അവർ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഉപ്പേരിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചൊക്കെ റെഡിയാവും അപ്പോൾ അമരക്കയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരിയുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് അത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിങ്ങനെ വയന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച അമരക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ്ട് നമുക്കത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ലഞ്ചൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം നമ്മളെ ബട്ടൂറൻ്റെ ഡബ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്കതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് പരത്തിയിട്ട് നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ പോലെ ഒരുപാട് നൈസായിട്ടൊന്നും പരത്തിയെടുക്കണ്ട കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കുക അതേപോലെ നല്ല നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും നമ്മൾ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പം കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാവും അപ്പം ഞാൻ ബട്ടൂറ ചുട്ടെടുത്തപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുകിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ടൂറ വിത്ത് ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇക്കാക്ക് ചായ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് ഫ്ലോറൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണേൻ്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മോളെ എണീറ്റിട്ടില്ല അപ്പം ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്ലിയർ ആക്കണില്ല അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കാൻ്റെ ഷർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടാനുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു പിന്നെ ഞാനും ഇക്കും കൂടെ കുളിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോവാൻ റെഡിയായി എന്നും ഇക്കാണ് ആദ്യം പോവാറുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നാലും ഞാൻ നേരത്തെയാണ് മടിച്ചിപ്പാത്തമ്മ എണീറ്റിട്ടില്ല പൈക്ക എണീക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉറങ്ങട്ടെ പപ്പ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും റെഡിയായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ താഴെ ചെന്നപ്പോൾ ഉമ്മ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു നമ്മളെ ഫിഷ് കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിക്കാക്കില്ല ടിഫിൻ പാക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ഈ കൊറോണേൻ്റെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു വിടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡൊന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇക്ക പോവാൻ ഇറങ്
അപ്പം ഞാനും മനോട് സ്ഥലം ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അടുത്താണ് ഞാൻ ഷാ പത്ത് മണിയായപ്പോഴേക്ക് ഫാർമസിയിലെത്തി എൻ്റെ ജോബ് തുടങ്ങി ഒരു ഒരു മണിയാവുമ്പം എൻ്റെ ല ലഞ്ച് ടൈമാണ് അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോരും വീട്ടിൽ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മളെ പ്രേയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ തിരിച്ചു പോവുക ഒരു വൺ അവർ ടൈം ഉണ്ട് ഞാനും ബേബിയും കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെ നല്ല നാടൻ അയിലക്കറി ഉണ്ട് അയില പൊരിച്ചതുണ്ട് അമരക്ക ഉപ്പേരി ഉണ്ട് പിന്നെ അമ്മ നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും ബേബിയും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ അത് ആകെ കുത്തി മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാം അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നല്ല ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ നല്ല ഇതിൽ കിടക്കണ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്ലസൻ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അലാം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിനി വീണ്ടും പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മണിയായപ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ എത്തി വീണ്ടും എൻ്റെ ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം കൊടുക്കുന്നില്ല വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം കഴിയും എന്നിട്ട് ഞാൻ പോരും അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു ഇപ്പം നല്ല മഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉമ്മയും കുട്ടിയൊക്കെ തറവാട്ടിൽ പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കമ്പം ചുട്ടുകൊണ്ടെടുക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് ടീയും ഒരു കമ്പവും കൂടെ എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് കുടിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് കമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴയത്ത് അപ്പം എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ തറവാട്ടിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മൂന്നാളും നല്ല ഒളിച്ചു കളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടുമ്പോഴൊന്നും ഒന്നും മിണ്ടണില്ല അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഒരു സാറ്റ് കളി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടോ പാപ്പീസിന് ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈൻഡും ഉണ്ടാവില്ല ആൾക്ക് അപ്പോൾ അവരേതായാലും നല്ല കളിയിലാണ് ഞാൻ അവരെ കളിയൊന്നും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല ഞാൻ നേഹേര തറവാട്ട് കിട്ടും അപ്പാപ്പാൻ്റെ നമ്മളെ വീട് കഴിഞ്ഞ് അപ്പാപ്പാൻ്റെ വീട് അപ്പാപ്പാൻ്റെ വീടും കഴിഞ്ഞാണ് തറവാട് അപ്പം സിറ്റൗട്ട് തന്നെ വെല്ലുമരിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വെല്ലിമാനോടൊക്കെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്ന് ഞാൻ പിന്നെ അകത്ത് കയറി അപ്പം നമ്മളെ പുതിയ ഫാമിലി മെമ്പറാണ് ജയാൻ അപ്പോൾ അവനേറ്റമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പം ജായും സോയനെയൊക്കെ കൊണ്ട് ബാവക്കാക്ക് ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ടേനും പാപ്പി ഭയങ്കര ചവിട്ടാണ് പക്ഷേ ആ സൈക്കിൾ പഞ്ചറാണ് എന്നാലും പാവം അത് എന്താണ് ചവിട്ടി നോക്കുകയാണ് സോയൻ്റെ ഒപ്പം എത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചവിട്ടി നോക്കുകയാണ് പാപ്പീസ് ചവിട്ടാതെ വെച്ചിട്ട് അത് പഞ്ചറായതായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഒരു അരേകാല് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് വീട്ടിലെത്തി ഇനി ബേബിനെ ഒന്ന് മേലെഴുതിക്കണം ബേബിനെ മേലെഴുതിച്ച് ഞാൻ ഉള്ളു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങുക അപ്പം അതാ ബേബിനെ മേലൊക്കെ കേൾക്കിച്ച് സുന്ദരി കുട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പ്രയർ ടൈമാണ് അപ്പം ബേബി ഞങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബേബിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ നിസ്കാര കുപ്പായം എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ ടൈമിൽ ഭയങ്കര കച്ചറ ഇരിക്കും അത് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്കില്ല പാലെടുത്തിട്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രാത്രി കൊടുക്കൽ ഒഴിവാക്കി ഈ ടൈമിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ബെഡിൽ മൂത്രം വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മഹാ മടിച്ചിയാണ് പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് പാല് കുടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും പാലൊക്കെ മാഷാല്ല കുടിച്ചിട്ടി അപ്പം ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് മടക്കി വെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് മടക്കിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക അപ്പോൾ മോൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടൈമായി ഈ ഇവൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ക്ഷമനെ അളക്കണ ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷമ നല്ലോണം വേണം ഇവൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഭയങ്കര പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെയിൻ അപ്പം കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ പെയിൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാസ്ക്കും ഗ്ലൗവും ഒക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ കുട്ടി ഡോക്ടറാണിത് അപ്പോൾ ഏതായാലും അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോയി വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല പിന്നെ ട്രിപ്പ് ഇട്ട് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മളെ വീടിനടുത്തുള്ള പാണ്ടിക്കാട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു പിന്നെ നാലാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പെരിന്തൽമണ്ണ പോയി അവിടെ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത് കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ പെയിൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായാലും അവിടെ നിന്ന് മെഡിസിനൊക്കെ തന്ന് ഇപ്പം ഏതായാലും അലഹമില്ല വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളത് സജഷനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാഷാല്ല നമ്മൾ വൺ കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളൊരു കൊച്ചു ഫാമിലി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്